笑顔で鉄柱を叩いているのは伝統空手道国際小刀館の世界チャンピオン金沢しおり先生今日は鉄の拳を持つ男高石橋さんと一緒にジークンドーの先生方との撮影裏話を楽しく語り合っちゃいますよさあタカさんの自宅の鍛錬部屋に来ちゃいましたひより先生もこういう稽古をガンガンやってるんですかガンガンはやりませんけど道場にあるのでそうなんだ稽古前とか稽古後にちょこっと,ちょっとでこれこれは本当は力力抜いて力抜いてこれでバッチリバッチリでこれ,これはね最近やってるのがこれ100回やってあ最初ね最初砂袋をね最近ちゃんとやるようにしたの艦隊コレクション艦これ<笑>これ僕いつもすごいハマっちゃって<笑>これ砂袋で、ね、最初ものすごいガチガチに硬いんだけどやってるとねやってるとかあの砂が柔らかくなるんですよこれでこれこれこれから始まってあ最初もこれこれか、はい、これやってこれで裏剣やってでははえっと配当かここ、うん、これをこうやって、はい、どうやるのかはいはいじゃあちょっと日和さんなんか叩いていますおおなんか迫力あるよこれこれこれどうですか日和さんこれやらせてください。うん、痛い,い,い,んい、痛いですよ、きっと。うん、裏剣は。あ、か、あの、痛かったらやめてくださいね。最初、あの、軽く、コンコンってやってる。お。いいですね。あ、そういう感じいいですか。痛い、痛くない。痛いですか。痛いけど。全然。でも、できてるじゃん。わあ、難しい。これ。そう。しなってこないんで。うん、そうなんですよ。全然伝わり方は違いますね。で、こ、これはね、一応、そう、しなるようにしてるの、一応。うんうんうん。<笑>あのこ,こういうやつでも硬いですねこの砂袋そう,そ,うそうなんですよ大変これをもうセッティングセッ組み立てるのも大変だしもう最初にえもうもう一個教えてくださいど,どれかああどれどれでしょうまあでもこ,これ砂袋ってもうほんとこれもこれでスーンスーンこれはちょうど巻き藁みたいな感じでこうしなんてあえてしなるような感じを作ってあるんでどうぞ。えー、<笑>でも、軽くやっといい。痛いかもしれない。<笑>最初軽く。で、あ、温めながらやらなきゃいけないんですよね。いきなりやるんで。温めながら。<笑>あの、の最初軽く軽くやって、で、だんだんだんだんこう温まってきてから。やるのが一番いいんですって。へえー。あ、すごいすごい、さすがですね。おお。この。ポイントって、このついた後、この跳ね返りのこの力に。負けない。あ、僕あんまり、もうなんか、あんまり意識してない。<笑>叩けいいやみたいな。そういう聞いたことあります。ああ、巻き藁の、巻き藁の場合はね。ああ、はあ、はあ。なるほど。力に体を巻き。はいはい。な、中先生にやって、あれですよ、この、こうやった時に、パーンってやったら、こうなんないように。あの、一瞬の体の、き、きめというか、締めというか、一瞬の。そう、そういうのが、わかるんですよ。あ、いえ、これ、あ、これね、あの、き、近所の<笑>。あの、焙煎をしてる、その、コーヒーのね、豆を焙煎してる<笑>。<笑>喫茶店があって<笑>たたまにやもうここまでやめてもらわなきゃいけないけどここからもらってるんですよこれくださいって言ってそうそう、うん、またもらいますって言ったらあいいですよって言ってあすごい、はい、どうぞどうぞそれではまたおおあおおすおすおすおすおすおすもう僕らオスですから<笑>今日はオスでしたねオスでしたねおすありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは場所を変えて自君堂の石井東吾先生と広渡辺先生との撮影裏話を語ってもらいましょう。僕もとにかくまずブルースリーでしょ。ブルースリー。まずブルースリーがあるわけですよ。わかんない。まずまずまずとにかく僕の基本ブルースリーだからそのブルースリーのそのワンイチパンチで出てきた。<笑>まあまあもちろんワンイチパンチで出てきたって方じゃないんだけど。まあ世の中で知られるようになったのねワンイチパンチ。であれをちゃんとやってる。でその体現をできる先生っていうので、うんうんまあ、YouTube でも相当前から僕もなんだろうその注目はしてたんですよね。であとはほらやっぱり、まあ、小,小柄だしその、まあ、体重もないところであの威力をちゃんと出せる、うん、でそれをちゃんとなんだろうその木の力でどうちゃらっていうんじゃなくてちゃんとその体の使い方を全部、まあ、その広渡辺先生から教わったことを忠実にやってらっしゃる結果なんでしょうけどそのメカニズムをちゃんとこうやってこれをやる。っていうまあ、説明できるからねみんな誰にもできるってもんじゃないんだけどそ,それをちゃんとしっかりできる先生であとはやっぱり何がすごいかっていうとやっぱりいろんなその格闘家とかその、まあ、武術家の人とやって格闘家の人かないわゆる、うん、とスパーリングをねちゃんとやれるっていうで、うん
、でそのやった人たちもこれやっぱすごいこの人すごいねっていうでそれはまあ、まあ、本当実践的な,なんと先生っていうかねそれはものすごい僕も注目してますよであとはなんだろうちょっと乙女チックな感じがしてないなんてなんていうのこうあのお顔立ちもほらねちょっとまあ女の子みたいなって失礼に言い方だけどあのちょっと柔らかいね優しそうな感じだしで,でニコニコ笑うしもう会った時もそのまんまですもんね、うん、もう本当にはいそうでしたね写真撮った時は私より可愛かったですああいえいえいえいえいえいえ私よりあの可愛いいポーズとか<笑>いやでも本当おっしゃってた通りであの自らが動くってすごく大事なことだと思うんですよねなんか先生っていう立場になるとなんだあーわかりますわかりますこう,なんかこうじゃないけど<笑>なんか自分動かなくてあやれやれやれっていう方がまあ多い徐々にね年取ってくればくるほど本当そうなりますやっぱりそこで自分が自ら動けるよっていうのを見せてくれることによって、うんうんうん、こっちもあそこ目指したいって純粋に思えるんですよねだからそこすごいですよね石井先生そういえばタカさんは広渡辺先生と握手をした時に涙を流してましたよねあれねあれは一体どういう<笑>ブルース・リーとそのテッド・ボーン先生をこうが俺降りてきたじゃん、まあ、ちょっとお呼びしましょうみたいな感じだったんですよね、はい、きっとね、はい、そ,うそ,うそれでそのでその今ルプルゼ先生がその僕の中にいますからって,ってでそれこそ間接握手で僕は言ってたからや,やってくれたんでしょうけどあの本当にこうやってで今今ブルースリー先生いますからって言ってで中にいますからでやってくれた時にいやこれやべえ思い出したらまたなんかなんか目がしたらつなってきた本当に本当に。なんだ僕もだから分かんないですよその暗示にかかっちゃってたのかもしれないし本当にでもあの時はもうこうやった時に何ていうの力づくグッてでヒロ先生がおっしゃったのがブルース・リー先生はなんとかねなんか握手もこうやってたんですよっていうグッて,てこうくるっていう、はい、でだから本当に見,見えたというかなんだろう本当にな一瞬もうそのブルース・リーもちろん会ったことはないけどと。握手し,した感じあのガチッっていう、うん、がもうなんか分かったと見えたというか、うん、であとなんだろうすごいいいことをし言ってくれてもなんか今2人がこう、ね、いてで石橋さんのことをなんだっけその長年こうやっててでそれでいいんだよって、うん、でもっと続けてくださいもっと頑張ってくださいって言ってますよっていうのをなんかね言霊じゃないけど言ってくれた瞬間もうなんか本当今もちょっと話して俺ブルース・リーに励まされちゃったよじゃないけどいやーあれちょっと感動しましたね本当にだからななんだ本当にそのなんだろう伝わってきたなな見,え見えたっていうんじゃないけど感じたまさに考えてんじゃなくて感じちゃったっていうブルース・リー先生あとテッド・ボーン先生ももちろんねお写真とか動画でしか見たことないけどでも2人いて僕のことをちゃんとなんかニコニコしてくれて、ね、あの石,石橋君頑張んなさい多賀さん頑張んなさいみたいな言ってくれてるっていうね渡辺先生おっしゃってたからいやそれ間違いなくそうなんですよこんなに嬉しいことないですよねであとはまあなんだろう<笑>まあ石井先生にしてもあのなんだろうあのー。タイラーさんにしてもさ、なんか、もう僕、タカさんのファンだったんですよみたいな、えちょっと待って、本当みたいな、本当に素晴らしい体験でしたよね、石井先生とヒロ先生に感謝ですね、タカさんが本当に泣いてしまった動画も近日公開しますよ、黒帯ワールドジークンドーシリーズ2023、まだまだ続きます、お楽しみに。エブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう